ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಮೂರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗೋಣ ಇವಾಗ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ಕೋಣೆಗಳು ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಗೂ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇವು ಐದು ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಇವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಹತ್ವದ ಕೋಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟು ಸೀಕೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟು ಕಾಟ್ ಝೀರೋ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇದರ ಆರು ಅನುಪಾತಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಮೂವತ್ತು ಕಾಸ್ ಮೂವತ್ತು ಟ್ಯಾನ್ ಮೂವತ್ತು ಇದರದ್ದು ಆರು ಇದರದ್ದು ಆರು ಇದರದ್ದು ಆರು ಅನುಪಾತಗಳು ಇದರದ್ದು ಅನು ಆರು ಅನುಪಾತಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಐದು ಕೋಣೆಗಳ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಿಳಿದೋಣ ಮೊದಲು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಇದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏನು ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಏನು ಟ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏನು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏನು ಸೀಕೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ಏನು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಒ ಇದು ಪಿ ಇದು ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದು ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಥೀಟಾ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪಿ ಬಂದು ಎಮ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಒ ಪಿ ಎಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಥೀಟಾ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಝೀರೋ ಈ ಕೋನ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಿ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಒ ಎಂ ಮತ್ತು ಒ ಪಿ ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಗೆರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒಂದು ಸರಳ ರೇಖೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಹಾರಿಸಾಂಟು ಸರಳ ರೇಖೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಒ ಎಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಪಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಡೆಫನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಬಂದು ಪಿ ಎಂ ಬೈ ಒ ಪಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಬೈ ವಿಕರ್ಣ ಈಗ ಪಿ ಎಂ ಝೀರೋ ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಆಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಸೊ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸೈನ್ ಝೀರೋನ ಮೌಲ್ಯ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಓ ಎಂ ಬೈ ಓ ಪಿ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬಾಹು ಬೈ ವಿಕರ್ಣ ಇದು ಬಂದು ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಓ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಒ ಎಂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಓ ಪಿ ಸೊ ಇದರ ಬೆಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದು ಯಾವ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಬೈ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇದರ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಇದರ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಹೀಗಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇದು ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಣಿ ಎಣಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೀಕೆಂಡ್ ಝೀರೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಸೀಕೆಂಡ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಒನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕಾಟ್ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಬೈ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಕಾಸ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈನ್ ಝೀರೋ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಝೀರೋ ಬಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಝೀರೋ ಬಂದರೆ ಝೀರೋ ಯಾವುದೇ ಅನುಪಾತದ ಬೆಲೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಆರು ನಾನು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನದ ಆರು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಆರು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಬೆಲೆಗಳು ಎರಡನೇದು ಎರಡನೇ ಕೋನ ಮಹತ್ವದ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಮಹತ್ವದ ಕೋನ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿಕೆಂಟ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕೆಂಟ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಟ್ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇವು ಆರು ಅನುಪಾತಗಳ ಬೆಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಥೀಟ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ತ್ರಿಭುಜದ ಮೂರು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಈಗ ಇವೆರಡು ಯಾವ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕೋನಗಳು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಈ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆವಾಗ ಈ ಭುಜಗಳು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಈ ಭುಜಗಳು ಒಂದು ಎರಡರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಒ ಪಿಯ ಉದ್ದವು ಪಿ ಎಮ್ಮಿನ ಉದ್ದದ ಎರಡರಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಒ ಪಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಎರಡು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಒ ಎಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ವಿಕರ್ಣದ ವರ್ಗ ಮೈನಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಭುಜದ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಮೂರು ಸೊ ಒ ಒ ಎಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಮ್ ಬೈ ಒ ಪಿ ಎಗೈನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಬೈ ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅರ್ಧ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿಯ ಬೆಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅರ್ಧ ಕಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಒ ಎಮ್ ಬೈ ಒ ಪಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒನ್
ಇದರ ವೃತ್ತು ವೃತ್ತು ರೂಪ ರೂಪ ಒನ್ ಬೈ ಟೂದು ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಟೂ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸೀಕೆಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಟೂ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಟ್ ತರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಉಲ್ಟ ಒನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ ಥರ್ಟಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು ಕಾಸ್ ಥರ್ಟಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಎರಡು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಇವು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿಯ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಕಾಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಇವು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಕೋನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರನೇದು ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ ಆರ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ತೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ತರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಓ ಇದು ಪಿ ಇದು ಎಂ ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇವಾಗ ಇದು ತೀಟಾ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೋನವು ಸಹ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇದು ಮೂರರ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಆವಾಗ ಇವೆರಡು ಸೈಡು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದವು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಅದು ಅವು ಒನ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪೈಥಾಗರಸ್ ತೀರಂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಪಿ ಸ್ಕ್ವಾ ಒ ಪಿ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದು ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೂಟ್ ಟೂ ಒ ಪಿ ಇಸ್ ರೂಟ್ ಟೂ ಇದು ರೂಟ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ಸೈಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇದು ಇವುಗಳನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಪಿ ಎಂ ಬೈ ಒ ಪಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾವು ಬೈ ವಿಕರ್ಣ ಪಿ ಎಂ ಬೈ ಒ ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಇದು ಒ ಎಂ ಬೈ ಒ ಪಿ ಇದು ಸಹ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಇದು ಒಂದೇ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಇವೆರಡರ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇವೆರಡರ ಮೌಲ್ಯವು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಇರ್ತದೆ ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದು ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಟ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಲೇನು ಅದೇ ಬೆಲೆ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅದೇ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಸೊ ಅದರ ಅನುಪಾತದ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಕೊಸಿ ಕೆಂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಬಂದು ರೂಟ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟೂನೇ ಇದು ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಫಾರ
ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರದು ನಮ್ಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿಯ ಅನುಪಾತಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾಲ್ಕನೇದು ಥೀಟಾ ಬೆಲೆ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಆರು ಆರರ ಆರು ಅನುಪಾತಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಕಂಡಿಡೋಣ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದು ತ್ರಿಕೋನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಒ ಇದು ಪಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಂ ಇದು ತೀಟ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಇದು ಲಂಬ ಕೋನ ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಸೈಡು ಈ ಸೈಡು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಓ ಪಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ಓ ಪಿಯ ಉದ್ದ ಓ ಎಮ್ನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಪೈತಾಗರಾಸ್ ತೀರಂ ಪೈತಾಗರಾಸ್ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೋರು ಇದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒನ್ನು ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಂ ಬೈ ಒ ಪಿ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಬೈ ವೀಕರ್ಣ ಸೊ ಅದು ಬಂದು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿದು ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಸ್ ಒ ಎಂ ಬೈ ಒ ಪಿ ಒ ಎಂ ಬೈ ಒ ಪಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಈ ಎರಡು ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಒನ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅಂತಲೇ ಬರಿಬೋದು ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಇದರ ಉಲ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಅದು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಇದೆ ಒನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಟೂ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಕೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದು ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟೂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಕಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಇವು ಆರು ಅನುಪಾತಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೊಸಿಕನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದು ಮೂರು ಅನುಪಾತಗಳು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಕೀಟನ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಐದನೇದು ಐದನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕೋನ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ನಾವು ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಐದನೇದು ಕೀಟ ಈಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳ ಬೆಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಡ
ಬೆಲೆಗಳು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ತೀಟ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದು ಒ ಇದು ಪಿ ಇದು ಎಮ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ತೀಟ ಈ ತೀಟ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಪಿ ಇದು ಒ ಎಮ್ ಒ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸೊ ಒ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಭುಜ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದರ ಉದ್ದ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಒ ಪಿ ಪಿ ಎಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಒ ಪಿ ವಿಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಆ ಅಭಿಮುಖ ಭಾವು ಒಂದೇ ಉದ್ದ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪಿ ಎಮ್ ಬೈ ಒ ಪಿ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಪಿ ಎಮ್ ಬೈ ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಒ ಪಿ ಬೈ ಒ ಪಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಒ ಎಮ್ ಬೈ ಒ ಪಿ ಒ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಇದೆ ಒ ಎಮ್ ಝೀರೋ ಒ ಪಿ ಝೀರೋ ಬೈ ಅಂದರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ ಟ್ಯಾನ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇದು ಝೀರೋ ಕೆಳಗಡೆ ಝೀರೋ ಬಂದರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಬಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಕೊಸೆಕ್ ನೈಂಟಿ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿಯ ವಿಕೃತ ರೂಪ ಒನ್ ಬೈ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಟ್ ನೈಂಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಬೈ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಸ್ ನೈಂಟಿ ಬಂದು ಸೊನ್ನೆ ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸೊನ್ನೆ ಬೈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವು ಆರು ಅನು ಅನುಪಾತಗಳು ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಅನುಪಾತಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯ ಆರು ಅನುಪಾತಗಳು ಇವು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಕೋನ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಆರಾರು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಆ ಮೂವತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಳ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಅನುಪಾತಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಈ ಎರಡು ಅನುಪಾತಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾ ಇಲ್ಲಿ ತೀಟ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಥರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಸೈನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಬೇಕು ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಕಾಸಿಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಲದಿಂದ ಅಡಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಸೈನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಕಾಸಿಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ
divided by 2 divided by 2 ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ವರ್ಗಮೂಲ ಹಾಕಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವರ್ಗಮೂಲ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೈನ್ ಜೀರೋ 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 ಸ್ಕ್ವಾಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ದೇ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಸೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಟು ಬೈ ಟು ರೂಟ್ ಟು ಬೈ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಟು ಅನ್ನು ರೂಟ್ ಟು ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಟು ರೂಟ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಟು ಅನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಬರ್ತದೆ ಸೈನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಸೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಸ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಸೈನ್ ನೈಂಟಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಎರಡು ಎರಡು ಬೈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟು ಹಾಫ್ ಸೊನ್ನೆ ಜೀರೋ ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದು ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಬೇಕು ಟ್ಯಾನ್ ಥರ್ಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಟಿ ಬೈ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸೊ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥರ್ಟಿ ಇವು ಇದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಈ ಟೂ ಟೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಒನ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ನೇ ಒನ್ ಬೈ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಈಗ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕು ಸೀಕೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಸೊ ಸೀಕೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಆ ರೀತಿ ಕಾಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರೋದು ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಳ ವಿಧಾನ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಟೇಬಲನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ